board. Unang need mo is wires. Then yun mga plies. Siyempre yung mga switch. Sana pa siya First, check nyo muna yung pins if straight bago nyo siya ipasok para magpasok nyo, diretso lang Mas matangkad siya kaysa sa ano Normal na auto mo Medyo di pantay ko Ngayon hindi ko rin alam kung kung tatagay siya Pagdating naman sa fit And yeah, fast forward na ka. Uh, para mabilis. Minsan kasi sobrang haba ng video. Ang laki sa space. Ang unang ginawa ko is, ayun, inalis ko pala yung mga madudumin switch. Mga walang click. Pero gumagana naman. Baka kasi magloko din yung sa future. Eh. Bali, inunahan ko na. Tsaka may extra dalawang switch pa naman ako. 
gumamit ako ng flat screwdriver pang tanggal ng switch kasi wala akong switch puller Tapos, pagkatapos linisin yung gilid then kabit na lahat ng switch buti nilinis ko na siya nung first part ng video kaya mas, mas nabilisan na ako nung dumating yung switch tapos ihinang nyo yung mga parts na okay naman yung walang masira ng copper trace Ayun, gaya ng ginagawa ko hinihinang yun after nun time lapse na ito medyo jumper ko na lahat ng mga naputulan ng connection unang part yung sa FN ayun nagkamali ako sa part na yan kasi dapat hindi ko din diniretso yung wire sa isang link kasi kapag ikakabit niya sa may isang part ng switch sa may diode tumatama sa wire bali kailangan ko yung shield and buti sa may ibang part na ayos ko na sa part na yun ako natagalan halos kalahati ng time ko dyan na ubos kasi ay nga sa maling nagawa ko bali nahirapan pa ako mag putol putol na maliliit na wire tapos sinasama ko pa yung mga extra ng insulator kasi baka mag ano sa ground eh baka mag lock din ayoko na mangyari yun or pwede rin gamitan yun ng Qtex effective yun kaso huwag lang sa may part ng solder kasi pag hininang bumabaho masusunog kaya tapos ko pala ng isang row tinitesting sa keyboard kung gumagana ba o hindi para sure syempre
Uh, ayun, kakatapos ko lang siya isolder. Iniitsura niya. Ang pangit na niya tignan. Pero gagana naman to. Uh, bali yung mga excess flux na yun. Eh, mga dumidumi na yun. You know, mga dumidumi na yun. Uh, punasan lang yun ang cotton buds tas alcohol. Okay na yung keyboard. Bruh! Okay na yung keyboard. Tapos na siya. Hindi na... Pangit ang paggagawa ako. Baka siya ang pangit. Nakasaksak na doon sa may CP. So, wala na iba yung RGB. Tapos yung linis eh. Kunin niya yung wire. Kunin niya yung wire. Ikabit. Ikabit ko muna. Ayan. Ayan. Kaya. 
po niyo may board. Kabit mo na dito para di ka na mahirapan mo maya. After noon, ya ano mo ta? Hmm. Kapasok mo. Ini dikitnya na, patung orang. Nah, ayo okey na, balik ni yang iskro. Three days later. Yo guys, now this is our K-Cups. Kakabit na natin sa keyboard. Medyo two weeks din. So, inantay ko. Naayos ko to. At saka bago ko naman din. Kasi wala pa akong pera. So, may light yung lakas. Mga order ako ng 7-7. Tapos ayun, ngayon lang dumatay. Siguro ma-upload to mga July 20. Marami rin ako dito kasi upload. Wala rin kami internet na i-upload ko dito. So, ayun. Yung keyboard. Yung mga stress switch.
Ayun na. Tara po yung keyboard. Nakikita nyo naman. Medyo madilaw sa ilaw. Kasi ilaw. Hindi maganda yung color correction na yun. Yung keyboard. Ako marun mag-sound sa keyboard eh, pero ito, slow type, ay, no. Hindi pala nakamod yung stabilizer nito pati yung ano space bar kaya um, maratil pero wala naman ako paki doon mas trip po kasi talaga maingay na keyboard If nagustuhan nyo yung video like and subscribe and hindi, if hindi nyo nagustuhan yung video press dislike and dito na yung preview ng keyboard
nga pala in total na ginastos ko dito is 1100 not including materials kasi meron naman akong stock pero siguro kung gagawin nyo to abot ng mga 1.5 yung gastos nyo if wala kayong gamit bibili kayo soldering iron na naman kailangan nyo pati pump pero ayun thanks guys for watching